Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Είμαι η Ειρήνη, μαμά μιας μικρής 5 ετών Και στο κανάλι μου θα βρείτε θέματα σχετικά με το παιδί και τον μινιμαλιστικό τρόπο ζωής Είναι γεγονός ότι το να δημιουργηθεί ακαταστασία στο σπίτι είναι το πιο ένα από τα πιο εύκολα πράγματα στον κόσμο Η ακαταστασία όμως δημιουργείται από διάφορα μικρά πραγματάκια η οποία καταστασία μπορεί να αποφευχθεί μέσα από κάποιες απλές κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά Σε αυτό το βίντεο θα δούμε 10 κινήσεις λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην ημέρα προκειμένου να έχουμε έναν πιο τακτοποιημένο χώρο που θα επιδρά πολύ καλύτερα στην ψυχολογία όλων των μελών της οικογένειας και θα ξεκινήσουμε από τις επιφάνειες του σπιτιού που τείνουν να μαζεύουν τα περισσότερα πράγματα από κάθε μέλος της οικογένειας και φέρνουν την ακαταστασία γι' αυτό Θέλω να πω ότι θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε κάθε φορά που βλέπουμε κάτι περιττό πάνω σε μία τέτοια επιφάνεια, που, τις οποίες επιφάνειες θα αναφέρουμε αμέσως ε, μετά, κάθε φορά λοιπόν που βλέπω κάτι περιττό να το μαζεύω αμέσως, να το παίρνω αμέσως και να το πηγαίνω στη θέση του. Πρώτα λοιπόν έχουμε τους πάγκους της κουζίνας. Η πάγκη της κουζίνας συνήθως είναι γεμάτη, καθένας που περνάει, επειδή η κουζίνα είναι ο, είναι ο χώρος που χρησιμοποιούμε περισσότερο όλη η οικογένεια, ε, τίνουμε όλοι να αφήνουμε από κάτι στον πάγκο, από κάτι στο τραπέζι. Ε, η πάγκη της κουζίνας λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τα πράγματα που δεν είναι η θέση τους εκεί και να τα τοποθετήσουμε στο δικό του το χώρο. Αμέσως θα δείξει πολύ διαφορετική η κουζίνα μας. Στο νούμερο 2 είναι το τραπέζι της κουζίνας. Το ίδιο ακριβώς με, τους, με ό,τι ισχύει για τους πάγκους, ισχύει και για το τραπέζι της κουζίνας. Ξεσκαρτάρουμε λοιπόν, μαζεύουμε τα πάντα και τα τοποθετούμε στην πραγματική τους θέση. Σειρά έχουν τα τραπεζάκια του καθιστικού. Εδώ συνήθως δεν έχουμε να κάνουμε πολλά, οπότε ας μην χρονοτριβούμε και ας τα μαζέψουμε αμέσως. Στο νούμερο 4 έχουμε τα κομμωδίνα. Αυτή μάλιστα θα μπορούσε να είναι και η πρώτη δουλειά που κάνουμε μόλις σηκωθούμε από το κρεβάτι το πρωί. Το να μαζέψουμε τα κομμωδίνα, το ποτήρι με το νερό που μπορεί να έχουμε αφήσει εκεί, ίσως και ένα πιατάκι από το προηγούμενο βράδυ που μπορεί να τσιμπολογήσαμε κάτι, οτιδήποτε τα μαζεύουμε εκείνη τη στιγμή και τα πηγαίνουμε στη θέση τους που είναι ο νεροχήτης. Σειρά τώρα έχουν τα γραφεία, είτε το δικό μας γραφείο, είτε το γραφείο ε, του παιδιού ή των παιδιών τακτοποιημένα και όμορφα οργανωμένα και τώρα μιας και το ανέφερα όταν λέμε ότι κάτι είναι όμορφο δεν χρειάζεται να είναι γεμάτο με μπιχλιμπίδια και διάφορα διακοσμητικά αρκεί να χαλαρώνει το μάτι να μην το κουράζει και να χαλαρώνει και μας ψυχολογικά να μην μας προκαλεί άγχος και φυσικά να είναι λειτουργικό και να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο το έχουμε. Και πάμε τώρα στο νούμερο 6 που με αυτό θα κλείσουμε το θέμα που αφορά τις επιφάνειες και ο λόγος γίνεται για τον πάγκο του μπάνιου. Για όσους έχετε δηλαδή, γιατί εγώ δεν έχω και έτσι δεν έχω τέτοιο ζήτημα να λύσω. Τον πάγκο του μπάνιου λοιπόν συνήθως γίνεται χαμός, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, ξηριστικά, βαφτικά, ε, διάφορα έτσι περιποιη... ήδη για περιποίηση προσώπου, ε, ήδη για περιποίηση μαλλιών, σώματος, τα πάντα όλα. Ένα χαμούλης. Είναι τέλειο λοιπόν να κλείσουμε το θέμα των επιφανειών με την επιφάνεια του πάγκου του μπάνιου. Συμμαζεύουμε και οργανώνουμε. 
Και πάλι δεν αφήνουμε διάφορα μπιχλιμπιδάκια εκεί, αποφεύγουμε να το κάνουμε αυτό. Οι πάγκοι υπάρχουν για να είναι λειτουργικοί, για να μπορούμε να κουμπίσουμε τα πράγματα και να κάνουμε τη δουλειά μας. Α πούμε στον πάγκο της κουζίνας το να μαγειρέψουμε ένα φαγητό, να έχουμε χώρο να τα κουμπίσουμε, μην είναι γεμάτο με αντικείμενα. Το ίδιο και για τον πάγκο του μπάνιου λοιπόν και για όλες τις επιφάνειες. Όταν θέλουμε λοιπόν να συμμαζέψουμε και δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε, μπορούμε να θυμόμαστε τις επιφάνειες και να ξεκινάμε κυρίως από τα πιο δύσκολα σημεία, όπως είναι η πάγκη, ας πούμε, της κουζίνας, ο πάγκος της κουζίνας και το τραπέζι της κουζίνας που είπαμε προηγουμένως. Εξάλλου έχουμε ξαναπεί πως το πιο δύσκολο σε κάθε νέα αρχή είναι το να βρεις την άκρη του νήματος. Άπαξ και τη βρήκε, τα πάντα λειτουργούν όπως το νερό κυλάει μέσα στο ποτάμι. Όλα ε, πλέον, μετά όλα βρίσκουν το δρόμο τους. Ξεκινάμε λοιπόν από τις επιφάνειες. Μπορούμε να έχουμε αυτή την αρχή για να είναι όλα πιο εύκολα για εμάς. Και αφού λοιπόν τελειώνουμε τις επιφάνειες, πάμε να πατήσουμε ένα like, εάν μας αρέσει λοιπόν αυτό το βίντεο, και να προχωρήσουμε στο νούμερο 7. Είναι γεγονός πως τα έπιπλα στα οποία τίνουμε να χαλαρώνουμε, να ξεκουραζόμαστε, εάν υπάρχει λίγη ακαταστασία, λίγο δεν είναι διπλωμένα καλά, δεν είναι έτσι συνιαρισμένα, πάντα φαίνεται ότι φαίνεται περισσότερη ακαταστασία από το να έχεις αφήσει κάτι, για παράδειγμα, στον πάγκο. Γι αυτό, το, γι' αυτό προσωπικά θεωρώ ότι το να έχεις τρομένα κρεβάτια, να έχεις τακτοποιημένα τα ριχτάρια είναι μισή αρχοντιά στο σπίτι. Γιατί κάνει το σπίτι να φαίνεται τελείως διαφορετικό ακόμα και να έχεις μόνο στρωμένα αυτά. Όμως, εκεί που θέλω να μείνω λίγο είναι πως τα κρεβάτια θα μπορούσα να είχα ξεκινήσει από την αρχή από αυτά, ότι πρώτα να στρώσουμε τα κρεβάτια με το που σηκωθούμε. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό να το λένε. Όμως όχι, ε, θεωρώ απαραίτητο όταν ε, σηκωνόμαστε πρώτα να ερίζουμε τα δωμάτια ε, και κατ' επέκταση και τα ε, σκεπάσματά μας. Αν μάλιστα έχει πολύ καλή μέρα έξω, έχει ζέστη, έχει ήλιο, μπορούμε να βγάλουμε τα σκεπάσματα έξω ώστε να αεριστούν στον ήλιο και μετά από μισή ώρα και παραπάνω να είναι δεν πειράζει, τα επιστρέφουμε ε, και στρώνουμε τα κρεβάτια. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχουμε κάνει όλα αυτά με τις επιφάνειες προηγουμένως, θα είναι η κατάλληλη ώρα και πολύ εύκολα να στρώσουμε και τα κρεβάτια και θα είναι, ε, ήδη θα έχουμε αρχίσει να νιώθουμε πάρα πολύ καλύτερα. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο νούμερο 8 που δεν είναι άλλο από τους καναπέδες και τις πολυθρόνες. Τακτοποιούμε λοιπόν καναπέδες και πολυθρόνες. Ρούχα, παλτά, ζακέτες κλπ βρίσκονται στο νούμερο 9. Και το αναφέρω τώρα, πιστεύω ότι πολλά από αυτά και ίσως και όλα να έχουν μαζευτεί προηγουμένως γιατί συνήθως τα αφήνουμε σε πολυθρόνες, έτσι, στον καναπέ ίσως, ε, οπότε θεωρώ ότι έχουν μαζευτεί, αλλά σε περίπτωση που έχει ξεμείνει κάποιο παλτό, κάποια ζακέτα, σε κάποια καρέκλα της κουζίνας ή του καθιστικού ή ακόμα και του ύπνοδωματίου είναι η κατάλληλη ώρα και στιγμή να περάσουν στη θέση τους. Για το τέλος άφησα να αναφέρω τα πιάτα. Παρόλο που το πρώτο πράγμα που κάνω εγώ προσωπικά όταν σηκωθώ αφού πρώτα μαζέψω το κομμωδίνο μου, πάω τα πράγματα από το κομμωδίνο στο νεροχύτη και πληθώ, το επόμενο πράγμα που κάνω πριν ακόμα πιο καφέ είναι να καθαρίσω το νεροχύτη, να πλύνω τα πιάτα τα οποία πιάτα θα είναι τα τελευταία που έχουμε χρησιμοποιήσει το προηγούμενο βράδυ Συνηθίζω να πλένω πιάτα όταν είναι ακόμη λίγα και σας το συστήνω αυτό ανεπιφύλακτα Φυσικά αυτό σημαίνει ότι περισσότερες φορές μέσα στη μέρα ε, πλένω πιάτα, αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι περισσότερες φορές μέσα στη μέρα είναι καθαρός τόσο ο νεροχύτης μου όσο και η πάγκη μου. Και ένα έξτρα tip, το κερασάκι θα μπορούσαμε να πούμε, στην τούρτα που 
που δημιουργήσαμε προηγουμένως. Είναι το εξής. Κάθε φορά που αφήνω κάποιο δωμάτιο για να πάω σε κάποιο άλλο, μπορώ να αποκτήσω τη συνήθεια να παίρνω πάντα κάτι μαζί μου. Κάτι που έχει το πρώτο δωμάτιο στο οποίο βρισκόμουν και το οποίο ανήκει στο δωμάτιο που θέλω να καταλήξω. Καλό είναι να το επιστρέφω. Δεν φεύγω λοιπόν από κάποιο δωμάτιο για να πάω σε κάποιο άλλο με άδεια χέρια. Αυτά λοιπόν ήταν τα 10 και 1 tips ευκολότερο, γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο σημάζεμα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε ήδη κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.